ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എലക്ട്രോ അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സിംഗ്രണൈസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കെ ടി യു ട്രിപ്ലി എസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലേക്കും കാണാം ആ ബെല്ലേക്കിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടണം എന്നാൽ ഇനി ഇനി വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഫാക്ടർ ഓർ വൈൻഡിങ് ഫാക്ടർ ഓർ സ്പ്രെഡ് ഫാക്ടർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ എം എഫ് വിത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വൈൻഡിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ എം എഫ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് എന്താണെന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റർ വൈൻഡിങ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അറിയാത്തവർ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റർ വൈൻഡിങ് ആണ് നമുക്കറിയാം ആ കോയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റ സ്ലോട്ടിലായിരിക്കും വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ഒക്കെ ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇ എസ് എന്ന് കിട്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ലോട്ടിലും നമ്മൾ വൈൻഡിങ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വൈൻഡിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വൈൻഡിങ്ങിൽ ഓരോ സ്ലോട്ടിലും ഓരോ ബീറ്റ ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിലും ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വൈൻഡിങ്ങും കോൺസെൻട്രേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ലോട്ട് ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ലോട്ട്സ് പെർ പോള് എത്ര സ്ലോട്ട് ഉണ്ടോ ആ സ്ലോട്ടിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പോൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൺ എയ്റ്റീനെ എൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു സ്ലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയെന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ സ്ലോട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് പെർ ഫേസ് പെർ പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് കാണാത്തവർ എന്തായാലും പോയി കാണണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അത്രയും സ്ലോട്ട്സിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര എത്ര ആംഗിളിലാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാനാണ് എം ബീറ്റ അതാണ് ഫേസ് സ്പ്രെഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ദ റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വൺ പോള ഗ്രൂപ്പ് വുഡ് ബി എം ഇ എസ് പോള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എത്ര സ്ലോട്ട്സിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വൈൻഡിങ് വെക്കുന്നത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫിന് ആ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ വൈൻഡിങ്സിനെ നമ്മൾ പോള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് കാണണമെങ്കിൽ എം ഇ എസ് എത്രയാണോ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് പെർ ഫേസ് പെർ പോൾ എത്രയാണോ ആ എം എം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡ്യൂസർ ഇ എം എഫ് പെർ കോയിൽ സൈഡ് കോയിൽ സൈഡിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡ്യൂസർ ഇ എം എഫ് കിട്ടുക ഏതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ്ങിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അത് ത്രീ ഇ എസ് ആയിരിക്കും കാരണം അതൊരു സ്ലോട്ടിൽ മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത് സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വൈൻഡിങ്ങിൽ ഓരോ സ്ലോട്ടിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കാരണം ഓരോ സ്ലോട്ടിൽ സ്ലോട്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫേസിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആ ഇ എം എഫിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇ എസ് ഇ എസ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ വൺ കോയിൽ സൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക വൺ പോള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇ എസ് ആണ് എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് പെർ ഫേസ് പെർ പോൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ് വെക്ടർ സം ആണ് വെക്ടർ സമ്മും നമുക്ക് അരിത്തമെറ്റി സമ്മുമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ വെക്ടർ സം എന്ന്
ഇത് നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ്റെത് ആർ സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ എ ബി എ ബിന്റേത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്റു ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ ബി സെഗ്മെന്റിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ എസിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെക്ടർ സം ആണ് ഇ ആറ് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആംഗിൾ എം ബീറ്റ ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആണ് എം ബീറ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എം ബീറ്റ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ എം ബീറ്റ ബൈ ടു ആണ് റേഡിയസ് ആറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ ടു ആണ് അത് ഇന്റു ടു ചെയ്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഈ ലെങ്ത്തിന്റെ എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ലെങ്ത്തിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ദെൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അരിത്തമെറ്റിക് സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ഇ എസ് ആണ് വെക്ടർ സം എ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എം ഇ എസില് ഇ എസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇ ആറ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു ആർ സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ ടു നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറിന്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെക്ടർ സം ഓഫ് കോയിൽ ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ അരിത്തമെറ്റി സം ഓഫ് ദി കോയിൽ ഇ എം എഫ് വെക്ടർ സം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു ആർ സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ ടു അരിത്തമെറ്റി സം എം ഇൻറ്റു ടു ആർ സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ടു ഉം ടു കട്ടാവും അപ്പൊ സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു കോയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഡിന് ടു ടി എന്ന് കൊടുക്കാം ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് ദെൻ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് പെർ പോൾ ഇൻ വെബേഴ്സ് ആണ് ദെൻ കെ ഡി ആൻഡ് കെ പി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ആൻഡ് പിച്ച് പിച്ച് ഫാക്ടർ നമുക്ക് നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന ഇ എം എഫ് സൈൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സൈനസോയിഡിലായിട്ടാണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫോം ഫാക്ടർ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോം ഫാക്ടർ സൈനസോയിഡിലായിട്ടുള്ള ഇ എം എഫിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണ് റോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എൻ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇൻ വൺ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി റോട്ടോർ സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ ഈച്ച് സ്റ്റേജ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് കട്ട് ബൈ എ ഫ്ലെക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് പി വെബേഴ്സ് ഒരു റെവല്യൂഷനിൽ ഫൈവ് പി വെബേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലെക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പി ആണ് ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ആവറേജ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസർ പെർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഡി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പി ഡി ടി സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ ആണ് ദെൻ ഫൈവ് എൻ പി ബൈ സെൻ എൻ എസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദീസ് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എൻ നമ്മളിതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് ഇ എം എഫ് പെർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു എഫ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ എത്ര കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ടു എഫ് ടു എഫ് ഫൈവ് സെഡ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ടി നമുക്ക് സെഡിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ടി വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ നമ്മൾ ആർ എം എസിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ഫാക്ടറി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ നെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദീസ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ കെ സി ആൻഡ് കെ കെ ഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറും പിച്ച് ഫാക്ടറും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി
കോയിൽ സ്പാന് ഫിഫ്റ്റീന് അപ്പോൾ വിച്ച് ഫോൾസ് ഷോട്ട് ബൈ ത്രീ സ്ലോട്ട് ത്രീ സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഷോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് ടോട്ടൽ സ്ലോട്ട്സ് പെർ പോൾ വരുന്നത് ത്രീ സ്ലോട്ട്സിൻ്റെ ഷോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ത്രീ ബൈ എയ്റ്റീൻ നമുക്കിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ സാധാ നമ്മുടെ ഇത് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് പിച്ച് ഫാക്ടർ ആണ് കോസ് ആൽഫ ബൈ ടു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആകുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ് ആൽഫ ബൈ ടു തന്നെ ചെയ്യാം തേർഡ് ഹാർമോണിക് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആൽഫ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആൽഫ ബൈ ടു ആയിരിക്കും സെവൻത്ത് ഹാർമോണിക് ആകുമ്പോൾ സെവൻ ആൽഫ ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ ത്രീ ഫേ സിക്സ്റ്റീൻ പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഹാസ് എ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് വൈൻഡിങ് വിത്ത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ടെൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ സ്ലോട്ട് ദ ഫ്ലക്സ് പെർ പോൾ ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ വെബ് സൈനസോഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് ദി സ്പീഡ് ഈസ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആർ പി എം ഫൈൻ ദി ഫ്രീക്വൻസി ആർ പി എം ആൻഡ് ദി ഫേസ് ആൻഡ് ലൈൻ ഇ എം എഫ് അസ്യൂം ഫുൾ പിച്ചഡ് കോയിൽ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ പി ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ സിൻസ് കേസ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ കേസ് നമുക്ക് പിച്ച് ഫാക്ടർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂണിറ്റി ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ദെൻ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോൾ പിച്ച് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എത്ര സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പോൾ ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എസ് കളർ നയൻ കിട്ടി ബീറ്റ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ എയ്റ്റീന് എത്രയാണോ എൻ അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബീറ്റ കിട്ടി ബീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോട്ട് പെർ പോൾ പെർ ഫേസ് എം എങ്ങനെ എം ഇക്വൽ ടു എൻ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് എൻ നമ്മൾ നയൻ ആണ് നയൻ ബൈ ത്രീ ഇക്വൽ ടു ത്രീ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാതും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എമ്മും ബീറ്റ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ടെൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ സ്ലോട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് പെർ ഫേസിൽ കാണണമെങ്കിൽ ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറ്റി എൺപത് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ബൈ ടു ചെയ്താൽ കോയിൽസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി പെർ ഫേസ് ആണ് നമ്മുടെ കോയിൽസ് നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് എത്രയെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇ എം എഫ് പെർ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വോൾട്ട് അത് നമ്മൾ ലൈൻ ലൈൻ വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലൈൻ വാല്യൂ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഹാർമോണിക്സ് ഇൻ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫിൽ ഹാർമോണിക്സ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിലക്റ്റൻസ് റിലക്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ ആയിട്ടാവില്ല ദ റിലക്റ്റൻസ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വെദർ ദർ ഈസ് എ സ്ലോട്ട് ഓർ ടീത്ത് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് പാത്ത് സിൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആർമീച്ചർ ഈസ് മൂവിങ് the teeth and slots alternately occupy positions at this point this will vary the reluctance reluctance il undavana variation kaaranam ana ivide കൂടുതലായിട്ടും ഹാർമോണിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോട്ടിംഗ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഹാർമോണിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോട്ട് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാർമോണിക് മിനിമൈസേഷൻ ഫ്രം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജസ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹാർമീച്ച വൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ ഹാർമോണിക്സ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ്സ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാർമോണിക്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് യൂസ്
ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ലാർജ് ലെങ്ത് ഓഫ് എയർ ഗ്യാപ്പ് റിലക്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദി എയർ ഗ്യാപ്പ് സോ സ്ലോട്ട് ഹാർമോണിക്സ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ പോയാൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടണം എന്നാലും ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ